హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు వర్స్ మీడియా నేను మహేష్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో టీఎస్ ఎంసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వెళ్తున్న మీ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి మీకు మంచి కాలేజ్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీ కాలేజ్ పరంగా కౌన్సిలింగ్ పరంగా అలాగే కాలేజ్ సెలక్షన్ పరంగా మీకు ఉపయోగపడే ఎన్నో యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అనేవి ఆల్రెడీ మన ఛానల్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా ఏమైనా టీఎస్ ఎంసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కౌన్సిలింగ్కి అటెండ్ అయ్యాలంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ వీడియో ఈ వీడియోనే కాదు మనం చాలా మీకు ఉపయోగపడే వీడియోస్ అనేవి చేయడం జరిగింది అది కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ అవ్వచ్చు ప్లేస్మెంట్స్ అవ్వచ్చు టాప్ టెన్ కాలేజెస్ అవ్వచ్చు బ్రాంచ్ వైజ్ టాప్ టెన్ కాలేజెస్ అవ్వచ్చు అలాగే బ్రాంచ్ వైజ్ కాలేజ్ లిస్ట్ అవ్వచ్చు ఇలా మీకు ఏ టు జెడ్ ఉపయోగపడే వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కుదిరితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఇక వినాలకు వెళ్దాం అవంతీస్ సైంటిఫిక్ టెక్ అండ్ రీసెర్చ్ అకాడమీ హైత్ నగర్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఈ కాలేజ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ అవంతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ హైత్ నగర్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో ఆల్మోస్ట్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో అన్నీ కూడా ప్రైవేట్ అండి ఎలాంటి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అనేవి లేవు కాకపోతే కో ఎడ్యుకేషన్ గర్ల్స్ క్యాంపస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాటి గురించి చెప్తాను ప్రైవేటా గవర్నమెంట్ అనేది స్కిప్ చేస్తున్నాను ఏవియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇబ్రహీంపట్నం కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు భారత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇబ్రహీంపట్నం కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ వన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు బ్రిలియంట్ గ్రామర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హైత్ నగర్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు బ్రిలియంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ హైత్ నగర్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు బండారి శ్రీనివాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ చేవెళ్ళ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ త్రీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు భాస్కర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎనకపల్లి రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గండిపేట కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ కాలేజీని సిబిఐటి అని కూడా పిలుస్తారు శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇబ్రహీంపట్నం కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సివిఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇబ్రహీంపట్నం కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ వన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ చిల్కూర్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు గురునానక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇబ్రహీంపట్నం కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు గురునానక్ ఇన్స్టిట్యూట్ టెక్నాలజీ క్యాంపస్ ఇబ్రహీంపట్నం కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ వన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు శ్రీ హిందూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇబ్రహీంపట్నం కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు శ్రీ హిందూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇబ్రహీంపట్నం రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు శ్రీ హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇబ్రహీంపట్నం రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ వన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు జేబి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వెనకపల్లి రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు జేబీఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వెనకపల్లి రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ టూలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వైనాబాద్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ రెసిడెన్సీ హైత్ నగర్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మహాత్మా గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గండిపేట రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఎంవిఎస్
కోఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ వన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కోఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు స్వాతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ హైత్ నగర్ కోఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు తీగల కృష్ణారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మీర్పేట్ కోఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు టీకేఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ మీర్పేట్ కోఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ టూలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో రెండు ఒకటివే కాకపోతే వేరు వేరు క్యాంపస్లు అనమాట వీటికి వేరు వేరు కాలేజ్ కోర్సు ఉంటాయి అలాగే వేరు వేరు బ్రాంచెస్ ఉంటాయి వేరు వేరు ఫీజెస్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ అనమాట విజ్ఞాన భారతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇబ్రహీంపట్నం కోఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు విశ్వేశ్వరయ్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇబ్రహీంపట్నం రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కోఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు విద్యజ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మొయినాబాద్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కోఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు వర్ధమాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ శంషాబాద్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ కోఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గర ఎక్కువ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉంటాయి సో కొన్ని సెలెక్టెడ్ ప్లేసెస్కి ఎక్కువ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్న ప్లేసెస్కి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి సో మీకోసం నేను డీటెయిల్గా ఇప్పుడు డిస్టిక్ వైజ్ చేశాను కదా సో నెక్స్ట్ ఇబ్రహీంపట్నంలో ఏమేమి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అలాగే మొయినాబాద్లో ఏమేమి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి హైత్ నగర్లో ఏమేమి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఇక కోకట్పల్లి బాజ్పల్లి ఇట్లా ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ అలా ఉంటే సో మీకు ఏమేమి ఉన్నాయని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి మీరు షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా వాటి మీద కూడా వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీకు ఇమీడియట్గా ఏదైనా కావాలి పలానా ప్లేస్లో గురించి అంటే మీకు ఇంత కామెంటేషన్లో కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా ముందు మీరు ఏదైతే అడుగుతారో దాని గురించి చేసి తర్వాత రిమైనింగ్ వాటికి వెళ్తాం ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఇబ్రహీంపట్నం మీద ఒక వీడియో పక్క అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏ ప్లేస్లో ఎక్కువ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో వాటి మీద ఒక వీడియోస్ అనేవి చేద్దాం అలాగే పలానా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గురించి మాకు డీటెయిల్ వీడియోస్ కావాలి అసలు ఆ కాలేజీలో బ్రాంచెస్ ఏమేమి అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాలేజ్ ఫీ ఏంటి అలాగే హాస్టల్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయా లేదా మరియు ఆ యొక్క ప్లేస్మెంట్స్ మరియు ఫీ స్ట్రక్చర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అనుకున్నట్లయితే ఆ కాలేజ్ నేమ్ అనేది మీకు కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా వాటి మీద డీటెయిల్ వీడియోస్ అనేది చేద్దాం బట్ ఉన్న నూట యాభై నూట యాభై కాలేజ్ చేయాలంటే మేము చేస్తాం కానీ మీకు టైం టేక్ అవుతుంది కాబట్టి సో మీకు ఎవరైతే మన వ్యూవర్స్ ముందుగా అడుగుతారో అవి చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ వీడియోస్కి వెళ్తాం అలాగే గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఏమున్నాయి మరియు గర్ల్స్ క్యాంపస్ ఏమున్నాయి కూడా సపరేట్ సపరేట్ వీడియోస్ అనేవి చేయటం జరుగుతుంది సో ఒకవేళ మీరు చూసే టైంకి అవి కూడా అప్లోడ్ కూడా చేసి ఉంటాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకుని మన ఛానల్ అన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి మీకు కంప్లీట్ ఏ టు జెడ్ ఇంజనీరింగ్ పరంగా అసలు ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి సిఎస్సి ఎందుకు తీసుకోవాలి సిఎస్సి ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సిఎస్సి జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి సిఎస్సి ఫీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఓకేనా తర్వాత సిఎస్సి ఫ్యూచర్ ఏంటి త్రిబులీకి ఏంటి మెకానికల్కి ఏంటి సివిల్కి ఏంటి అలా అన్ని బ్రాంచెస్ ఈవెన్ ఐటీ అన్ని బ్రాంచెస్కి డీటెయిల్ వీడియోస్ అలాగే వాటి ప్లేస్మెంట్స్ కాలేజ్ వైజ్ డీటెయిల్ వీడియోస్ టాప్ టెన్ కాలేజెస్ అలాగే ప్లేస్మెంట్ వైజ్ టాప్ టెన్ కాలేజెస్ బ్రాంచ్ వైజ్ టాప్ టెన్ కాలేజెస్ ఇలా ఒకటి కాదు మీకు ఏ టు జెడ్ ఉంటాయి కాకపోతే మీరు ఓపిక్గా ఛానల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి మీకేమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఆ కామెంట్కి రిప్లై అవ్వడానికి లేదా రిప్లై ఇచ్చే అంత కామెంట్ కాదు అది ఎక్కువ డీటెయిల్ వీడియో చేసే కామెంట్ అది అనుకున్నప్పుడు దాని మీద డీటెయిల్ వీడియో కూడా చేయడానికి నేను రెడీ మీ కౌన్సిలింగ్ పరంగా నా నుంచి మీకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా మీ డౌట్స్ అనేవి సాల్వ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం